ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் சமையலரை நான் இன்றைக்கி ரொம்ப டேஸ்டியான நாட்டுக்கோழி குழம்பு செய்ய போகிறேன் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஒன்றரை கிலோ அளவு நாட்டுக்கோழி எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஐம்பது கிராம் அளவு சின்ன வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு ரெண்டையும் ஒன்று ரெண்டாக தட்டி வச்சுருக்கேன் மூணு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் தாளிக்க தேவையான அளவு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கடலைப்பருப்பு மூணு ஸ்பூன் போட்டு கடலை கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை ரெண்டரை ஸ்பூன் கறி மசால் தூள் அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு மஞ்சள் தூள் குக்கர் எடுத்துகிட்டு அதில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லெண்ணெய் ஹீட் ஆனதும் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கடலைப்பருப்பு போட்டு கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம் சின்ன வெங்காயமும் சேர்த்துக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு இஞ்சி பூண்டு தட்டி வச்சதை அதை போட்டுக்கோங்க உங்ககிட்ட இது இல்லைன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு டூ ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு நம்ம சிக்கனை சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி இல்லாமல் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க உப்பு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது நம்ம ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு விளக்கெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் விளக்கெண்ணெய் சேர்க்கும்போது நம்மளுக்கு கறி சீக்கிரம் வெந்துடும் நம்மளை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு லிட் போட்டு மூடி ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நல்லா இதிலேயே குக் ஆகணும் குக் ஆன பிறகு பாருங்கள் சிக்கனில் இருக்கிற தனியெல்லாம் பிரிஞ்சு வெளியே வந்திருக்கு இப்போது இதை நல்லா குலுக்கி விட்டுக்கலாம் நம்ம எடுத்து எடுத்து வச்சுருக்க மிளகாய்த்தூள் இதிலே சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு முறை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க சிக்கன் வேகிற அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் சிக்கன் மூழ்கிற அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து அரை லிட்டர் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் தண்ணி சேர்த்துட்டு இது ஒரு முறை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போது ஒரு குக்கர் லிட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி மூணு விசில் விட்டுக்கலாம் விசில் வந்துருச்சு இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் நம்ம விட்டு ஆயில் எல்லாம் மேலே பிரிஞ்சு வந்து கறி நல்லா சாஃப்டாக வெந்திருக்கு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கறி மசால் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு முறை இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க லாஸ்ட்டாக நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பொட்டுக்கடலையை வந்து பவுடர் பண்ணி கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி கட்டி எது இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றிட்டு இதில் கொஞ்சம் தண்ணி எக்ஸ்ட்ராவே ஆட் பண்ணிக்கலாம் பொட்டுக்கடலை வந்து குழம்பை வந்து கெட்டி பண்ணும் ஸோ தண் வேக வேக அது கொஞ்சம் கெட்டி ஆகிடும் அதனால் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட குழம்பு கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு உங்கள் வீட்டில் யாருக்காவது உடம்பு வலி நெஞ்சு சளி இருந்தால் இது மாதிரி கொடுத்து பாருங்கள் பெட்டராக ஃபீல் பண்ணுவாங்க இது குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம் இது இட்லி தோசை சப்பாத்தி பரோட்டாக்கு சூப்பர் காம்பினேஷன் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் Thank you for watching.